我想了个主意。我就知道你主意多。不过风险太大了。说吧。想的都觉得太邪乎了。快说呀！那咱做本杂志啊，懂我意思吗？做版的时候咱们拿一份，抽几页给你那广告放进去，咱们自己印刷自己打版，二百本，够不够？成本可不低呢啊！太有才了！你讽刺我？真不是，我说过什么？只要思想不滑坡，办法总比困难多。同学，我太佩服你了。丑话可说前头，这事儿风险极大。杂志社有风险，广告客户那儿有风险。干，值得干。咱先把最坏情况想出来，最坏能有多坏呀、啊？最坏就是我和你得绑一块儿了。最坏就是咱俩都不干了。以你的聪明，我的能力，要不是手里没杂志，我现在就想去注册一公司。王轩，没看错人，咱俩才是朋友，他们都太不上道了。咱俩，咱俩就是俩坏人。是吗？到底要怎样呢？你要再这样，我真跳楼了。崇文，咱俩结婚吧。我真的没法跟别人一块生活，满脑子都是你，脱口而出的也是你名字。我认命了。你认命了？我不认。你喜欢别人吗？谁？你告诉我，我砍死他！葛一清，你又不是小孩了，你别再闹了。事儿吧，我能有什么事儿啊,啊？没事就好。那你呢？有什么事儿吗？我，我回头再跟你说吧。我一天没睡了。
给你，刚买的。哎，你那胡同住怎么样啊？嗯，特好，怎么个好法、啊？特有人情味儿，进来出去都打招呼，连片儿景都特好。那不跟美国似的，美国人就见谁都打招呼。嗯、哎，我跟你说，那俩这回肯定好不了了。你俩呀、啊，葛一仙跟老艾啊。老艾肯定不同意。葛一清为什么从小王那儿搬出来了？小王就说葛一清心里还是老艾，估计这回再回去再不结婚，连小王都不答应了。小王不喜欢他吗？不沮丧吗？沮丧。这个词早就从他的字典里抠掉了。那该多幸福啊！到底找我什么事儿啊？重新来过。什么？吓着你了吧？吓着你自个儿了吧？有一个外国杂志要进中国，他们现在找人，你感不感兴趣？什么杂志？奈拉。这么好的杂志？这么好的杂志，资源那么多，你合适？你一直盼着这么一个机会，对吧？你可以跟梁秋抗衡。我不想跟他抗衡，我心里根本就没这人。这他干他的，我干我的。我说错了啊，我不会说话。但是，我真的觉得你应该考虑，因为我听说了啊，你那个杂志出事儿了，所以这是一个走的理由。确实挺诱惑的，对吧？你在坚果也先老了，我开玩笑。但是你现在能给我一答复，还是你得回去想一想？我要想一想。是那种真正的想一想，还是那种战略的想一想？你能不这么讨厌吗？不，咱俩熟是不是？所以，就是你如果感兴趣，你跟我说，没有必要玩游戏是不是？哎呀，烦死人了！行行，我不会说话，好吧？吃个饭吧。没空，约了人了。不会是我的兄弟吧？无聊。哟哟，你喜欢上我的兄弟喽？我说你没事吧？这会儿就喝多了。好。你们的爱情故事，我不想知道。我现在怎么觉得你特像我弟呀、啊？你有弟弟吗？没有。那你没有弟弟，你吹什么？我万一要有一弟的话，估计就你这样，特烦人，嗯，甩不掉的一门亲戚。行，那就三弟弟弟吧。问你一个问题，行吗？你说实话，好吧？咱俩已经离婚了，你还有感情吗？没有。就跟你还有似的。我说你也不信，比以前有。神经病。但是你总是喜欢过我吧？哎，我还跟你说啊，这问题我真的认真考虑过，后来，也许还真没有。不，你别故意这样，这多没意思。你说实话。我是说实话。其实，你真说喜欢吧，可能我就是喜欢。当时你那么一个阳光的、开朗的、干净的一男孩，可以让我忘掉过去很多不愉快的经历。可能你自己都不记得你那时候有多干净了。
。哎，也怪我，我当时太急于去建立一种正面的、健康的、国际化的形象，所以我得谢谢你，你是我当年的救命稻草。所以你的意思就是，那个时候，就不管谁来，只要她年轻、漂亮、干净、漂白脸你就就扑上她。可是当时只有你出现啊！对，当时就我这一个嫩草出来了。你问这干嘛呀？因为咱们离婚了，但是我现在对你的感觉比以前好。这话我都不知道该怎么接着。你不用接，就是一个失望的事情。提不起来，哎，三天头的癞蛤蟆不好找，两天头的男人还不好找啊。嗯，晓得，走，早点回来哈。喂，阿伦啊，杂志运来了，两版本样刊，在楼下呢，你下来有人帮我拿上去吧。好，停车场呢啊。那我先走了。哎，你不上去认识一下啊？我疯了我，让他记住我，再把我兜出来。我这人无名英雄，闷声发财。好吧，那我不送你了啊。嗯。去哪儿啊？去安家，他家开 party。开 party 呢？啊，什么名目呀、啊？不知道 ，Girls Talk。啊 g o 女孩间的聊天，拜托你也学学英语。好，学，必须的必。走了。好，再见。哎。
怎么着？谁敢质疑我？部长，哎，你衣柜在哪儿？让我看看。嗯，楼上，你自己看。你要干嘛呀？老没逛街了，看看他衣柜，只当自己逛了。哎呦，姐，你太 high fashion 高 level 了。<笑>告诉你吧，今天我们安杰可是句句都讲的实话。嗯、我今儿高兴。嗯。荣轩，你也说说，你那儿有多少动员货？我没有。反正今儿没。我跟你们说啊，其实我就是一胡同妞。别看平常满嘴跑英文，我们真没把你当外国妞，你真当我们把你当外国妞呢？哎，那行，从今儿开始啊，咱都不拿洋范儿了，咱就把胡同范儿、纯北京范儿不丢人。得嘞。想起来了，我们院儿有一最爱装大尾巴狼的胡同妞，你把他叫来。哈喽啊，甭看我这英文，赶紧过来。我们家办 party 呢，你不是最喜欢什么 party 啊、social 啊？赶紧的。这这哪位啊？你干嘛那么刺瞪人家呀？都活该。戴维送我的那些全卖了，都不要了。<笑>来来来，喝呀喝呀，干嘛呢？嗯。哟，秋姐，你好啊，请进，请进。真够有脸有面儿的，哎，给你们介绍一下啊，这我们一胡同呢，是吧？呃，我住胡同头，君住胡同尾，天天上学结伴走，共饮自来水，是吧？哎，对，我得跟你干一个。这就算庆祝你乔迁之喜啊！来，来走一个。秋姐，那还有点小点心，您看您吃点什么？不用了，谢谢。哎，刚才你说那个，那网站叫什么来着？喝我的酒。不是淘宝吗？秋姐，我帮你。那个，他好。你也还没进入状态啊！我也来晚了。他们家喜子放哪儿了？嗯，算了算了，他们都喝大了，我肯定倒这个。我特别喜欢你们这期的封面，谢谢。真希望能拍上像你们这样的大片儿。嗯，你是负责哪一块的？我是编辑部主任。哦，怪不得不一样啊，穿着打扮不一样，气质也不一样。倒像我们集团的，你也太夸我了，真的，我觉得你今天搭配的非常好，不像外面那俩，一个太学生气，一点都不像时尚编辑，另一个又太前卫，像骨肉皮。最重要的，你穿的不是假的。哎，秋姐，您的微博我也经常有在订阅。
您要是不嫌弃，我也有个微博，您可以看看。嗯，叫我在北京天气晴。那是你吗？是啊，也没什么，就是写写我平时购物啊、穿衣服的一些搭配心得。千恩在这里已经做到了编辑部主任，也没可能再往上走了，除非你顶调安。哼，有机会可以来我们这儿试试。真的，我能有这份荣幸？试试无妨啊。好了好了，我走了。哎，您不跟安打个招呼？不必了，你们玩吧。我送您吧。这是我的名片，我叫沈荣轩。有机会再见，希望多跟您学习。算了，我不能这个时候走，不能向败军致敬，我还是守着坚果吧。这么快就决定了？好资源难求，好员工也难求。感情用事，难成大器。你现在是打扮够怪的，什么路子？亲，我现在觉得吧，这穿衣服呢，主要是以舒服为主，是人穿衣，又不是衣穿人。怎么着，你开淘宝店了？亲是亲的。就是觉得对人呢就应该好一点，这样啊跟人比较亲近。我还真没看习惯，你这以前不是特爱追名牌吗？神马都是浮云，好吗？哎呀，你都不知道吧？我吃素了。哟，那最近这境界是有所提升哈、啊？何止是提升啊，升了去了。你不知道吗？我都上一灵修大师班了啊！骗子吧？你这么精的人，怎么也上当受骗呢？什么骗子？什么骗子？我那是正经八百的大师，懂吗你？那你就告诉我，你那大师收你多少钱吧？嗯，我还告诉你，我那大师不是一般人他都收的。多少钱？两万多，两年，就那回事儿，亲。嗯。那你现在有什么所成吗？哎呦，本人现在深谙紫微斗数、八卦、六爻、易经，不说是懂吧，起码是了。你来点啥？我给你排个命盘吧。别别别，不想听。哪是不敢听？人各有志啊。我是想明白了啊，我这可不能白学。哟。这我还真不知道。你要给人算命的话，那算是造福于民呢，还是祸害群众啊？亲，你说咱俩是姐们吗？废话，所以呀、啊
，我觉得咱们的杂志得包装我。怎么包装啊？怎么包装？跟包装葛一清一样啊！哎呦，呀，现在可火了，你知道多少人跟我打听他吗？我还给他介绍一广告呢。我就觉得，要是每期都有我，那就差不多了。每期？嗯。什么名目啊？名目？那，那就，嗯，哎，比如说，这。灵修大师也有好看的我算是放心了，还那几招？怎么啦？你是想来点新鲜的吗？那是什么花啊？不知道。哪儿来的？我种的。你种它干嘛呀？我愿意管呢。你真没觉得你有这个爱好啊？难不成是为我种的？何一清，这样没用。那怎样有用啊？你告诉我。你干你该干的事儿，我干我该干的事儿，这样才有用。我该干什么呀？你爱干什么干什么，打麻将、玩游戏、拍美妞的大片，要不找个能容你的，谈个恋爱，总之别老在我眼前晃就行。那你该干什么呀？好好挣钱，好好生活，好好跟你划清界限。你吓我一跳！我是有性命的，怎么可以摘他呢？这这这不摘就不摘，还扯什么生命？菜还有生命，你吃不吃菜？啊，这这对不起啊 ，sorry 了啊！阿七，这是公的在讲。哎呦喂，我知道我错了，错了还不行吗？嘿，你是新搬来的吧？不是，我这我这我在我在那头住啊，嗯。嗨，阿姨，有凉秋啊？遛弯呢。啊啊，这我瞧这花里这花心啊，里头还一朵小花，鬼使神差的就掐了一朵。哎，这老外正训我呢。这是安的妈妈，你要有礼貌。哦，阿姨你好。啊，你好你好。去，我可以摘花。哎，我知道知道，我错了错了啊错了。这你爱人呢？这是我老公啊。你们怎么都愿意找外国人呢？真是的，哎。对，阿姨，你到我们家坐会儿吧。哎呦，不了不了，我怕他，我怕你们这位了，缓缓再去。缓，没事儿。哎，哎，阿姨啊，过两天有个时尚杂志论坛，我和安要有对话的。和安对话呀，那就对呗。这，你们那些事儿我也弄不清楚。啊，拜拜了啊，拜拜，拜拜，拜拜。走吧。
。心，我得跟你说，我觉得你灵性了之后吧，除了有点神经兮兮，实在没什么可包装的。你怎么能这么说呀？你怎么也能这么肤浅呢，亲？你不是受什么刺激了吧？不对了，你们那杂志回收怎么回事啊？你跟葛一清不是一个路子，葛一清是模特，我可以包装他。可你想指着我们杂志包装你，那是没戏的。再说了，您都灵性大师了，还在乎这些身外之物干什么呀？身外之物。在必要的时候，那也需要持有，知道吗？我需要一个途径啊，我得传播给大家呀，我得给大家授业解惑呀，你不明白吗？我得需要有这样的一个平台，我这是积德呀。你不是把这事儿当真了吧？我当然是当真了，你以为我在开玩笑吗？我还告诉你了，我仔细研究过了，就咱们坚果杂志啊，咱们坚果杂志一直缺什么？缺一个固定的品牌形象。你说说，现在书都有书模了，咱就应该来一个刊物模特，刊模。我，智慧与美貌并重，回头人家一想起坚果就想起礼拜全，想起礼拜全就想起了坚果，相得益彰啊，双赢。我觉得这跟我们杂志的定位，还是有比较大的出入的。嘿，怎么着？这么多年姐们怎么当的？姐们儿是姐们儿，工作是工作、啊。我勒个去！哎，你这么说话太让我寒心了。你太卸磨杀驴了，你太过河拆桥了吧？嘿，那伊娜不是我给你找来的，那帮作家不是我给你找来的，那发布会不是我带你去开的。哎，你这杂志刚创办的时候从来没听说过，姐们儿是姐们儿，工作是工作吧？停。这两件事儿是有差距的，你要知道，你为我做这些事儿的时候，你没说你不愿意啊，对吗？我我是很感激你，但是我没有勉强过你吧？可现在你让我干的事儿，我真是不乐意，我觉得你很难为我。行，我难为你呗。你们这些受过西方文明洗礼的人。我见过直率的，行吗？再见。哎哎哎！喂，喂！看来这吃素的，还真不是吃素的。醉雅，你这段名人名言我怎么搜不着啊？哪个出版社出的？我想看看。嗯。嗯，这个，这个作者还写过什么呀？我也是从别的地方看来的。啊？从哪儿看来的？嗯。你是约作者写的，还是你自己写的？嗯，这是孙颖儿。哎，这个版的单品价格是你编的吧？啊？的印的包，你敢编一千六？你好歹后边也给我加个零儿啊！你真当读者是傻的呀？万一他拿着咱们杂志去店里买怎么办呀？还会有这样的事吗？当然了。哎，这本书是真实存在的吧？不是你编的吧？哎，我天哪！您就上官网查查，能费您多大劲啊，我的朋友。我英文不好。啊，这样啊，没事儿，我英文也不好，你多查几次就明白了。其实吧，你编的这个还挺好，挺有道理。反正我以前也编过。谢谢你，陈谢。不过下回不可以这么偷懒了。一定一定。你说，其他时尚杂志？也会跟我们一样吗？
今天我们时尚论坛的一个主题呢，也是大家非常关心的一个板块，就是国内时尚杂志的出路和国际时尚杂志的发展。为了让这次对谈能够更加的精彩呢，我们特别邀请了业内知名主编梁秋女士，还有近来势头迅猛的杂志《坚果》的主编安，欢迎二位。那时尚杂志在我们中国啊，似乎一直是一边倒的现象，有人甚至把国产时尚杂志呢称作是山寨杂志。那今天呢，把两位非常能干的女士请到现场来呢，就是想聊一聊。国产时尚杂志和国际时尚杂志共生共荣的一种方式，哪位先来？安先来吧。哼，别，我不知道说什么，先听听再说。啊，我也从来没有考虑过这个问题。嗯，梁小姐的意思是说，从来就没有把国产时尚杂志放在眼里吗？啊，你不要挑拨哦。我和安从小就是一块长大的，这么多年走过来。我可以很大方的说，必定会关心对方的杂志。但是目前来看呢，我们基本面对的读者并不是同一拨人，对吧？这个从杂志的售价和重量方面也可以看得出来。您指的重量是？真的重量啊？我们杂志比较厚嘛。对对，你们杂志这个能砸死人啊，可以当防身武器来使。哎。你们知道今天是梁秋跟安对话吗？是吗？哟，是啊，今天。啊。你是在担心什么吗？你说梁秋会不会侮辱安啊？我觉得他占不到什么便宜，安可不是随便让人侮辱的。既然去了，一定做好准备啦。但是话又说回来了，他们俩到底接什么梁子啊？不清楚、啊。那能聊一下发行量的问题吗？我不介意啊，要看安介不介意了。发行量跟售出量应该不是一回事儿。你也知道，每本杂志成本不一样，广告收益也不同，所以收效吧，我认为本身就是一个很难去比较的东西。啊，当然，也可以理解成这是我的嫉妒哦。我同意安的说法，这本来就没有可比性啊。你这样问不公平啊。其实，在这个行业，稍微资深一点的人士都知道啊，安并不是没有机会去做版权合作的杂志，可是他还是选择了做国产时尚杂志。你考虑的是什么呢？哈，我觉得现在大家生活水平不断提高了。关注时尚是一个非常正常的现象，但是也请容我坦率的问一句：你们认为时尚是什么呢？难道说外国人穿什么我们就穿什么就是时尚了？还是说在时装周的时候可以不用站着了，能坐第一排了就是时尚了吗？我觉得都不是。我们应该问问自己，到底在时尚的品味上到底输出了什么价值观？人家请你坐在第一排，那只是因为你有钱。说到底，你还是一消费者，你并不是时尚的创造者啊。人家之所以时尚，那是因为人家压根儿就不在乎到底是不是时尚，人家不自卑也不胆怯。我们倒应该问问我们自己，有没有这份信心？其实，咱们怎么就寒碜了，对吧？我们其实可以从一些最基本的方面做起，嗯，比如说，能不能？多给作者发点稿酬，别老一拖人家钱就拖一俩月的，能不能别老伸手跟品牌要这要那？能不能够支持一下国产的品牌，支持一些国产的设计师呢？敢不敢启用那些年轻有想法的摄影师呢？另外，能不能从身份上、精神上还有穿着打扮上同步的超英赶美？所以在这儿，我也想跟那些想要投身于时尚圈的年轻人说几句。你们为什么要进这个圈子？如果你既没有创造性，也没有建设性，在你眼里面，时尚只是说，知道怎么把自个儿打扮漂亮了。那我劝你还是甭来。哦不，当然可以来，去找那些跟你价值观相同的杂志。但是对不起，坚果，绝不在其中。